Александр Беляев. Ему прочили блестящую карьеру адвоката, но тяга к творческим экспериментам и дар провидца в конце концов предопределили его судьбу. Став писателем, Беляев предсказал множество научных открытий в самых разных областях. Искусственные органы, аппараты для глубинного погружения, космические орбитальные станции – Практически все его смелые фантастические проекты со временем стали реальностью. Неосуществленной осталась только детская мечта писателя о полете человека с помощью силы мысли. Ноябрь 1941 года. Вот уже второй месяц длится осада Ленинграда. А в городе Пушкин, где обосновалась семья Беляевых, хозяйничают немцы. Гитлеровцы объявили комендантский час. Тех, кто нарушает правила, фашисты вешают в назидание остальным. Накануне прихода немцев Александр отказался от переезда в Ленинград. И Маргарита изводит мужа вопросами, почему он не захотел уехать. Ответ категоричен. Переезд в Ленинград означал бы неминуемую гибель. А здесь, в Пушкине, у Маргариты и Светы есть шанс на спасение. «Со мной все кончено», — продолжает писатель. «А вам суждена долгая жизнь, которая, впрочем, будет насыщена тяжелыми испытаниями». Эти слова мужа Маргарита вспомнит еще не раз, когда фашисты отправят их с дочкой в Польшу, когда они будут работать в немецком лагере, когда накануне победы их освободят советские войска и, как бывших военнопленных, отправят в ссылку на Алтай на долгих 11 лет. Декабрь 1942 года. Беляевы в бомбоубежище. Кажется, взрывы утихли. Люди хотят расходиться. Маргарита открывает дверь и готова выйти на улицу. Внезапно Александр падает ей в ноги, обхватывает и тащит внутрь. Через несколько мгновений прямо у двери разрывается снаряд. Женщина была буквально на волосок от смерти. Этот случай лишь подтвердит давние догадки Маргариты. Она всегда подозревала, что ее муж не просто обладатель развитого воображения и вдохновения не единственный мотив его поступков и слов. Беляев признается жене, что еще в юности узнал о своем удивительном даре провидца. И чтобы развеять последнее сомнение супруги, отдаст ей дневник, в котором описаны все таинственные события, произошедшие в его жизни. Так Маргарита узнает о поисках клада в далеком детстве, о страшном проклятии, о видениях и тяжелых предчувствиях. На последней странице она прочтет «Я умру скоро, в январе». Шестое января. Полупустая квартира. Почти всю мебель Беляевы сожгли в буржуйке, чтобы согреться. И теперь Александр сжигает в печке свои рукописи и книги. На просьбу жены не уничтожать хотя бы домашнюю библиотеку, писатель отвечает, «Все это не понадобится ни вам, ни тем более мне». Маргарита проснется от ощущения, что ее кто-то разбудил. Она наклонится к мужу, но не почувствует дыхания. Писатель-фантаст, предсказатель чудесного будущего, умер. Его недавние предчувствия сбылись. Утром Маргарита завернет тело своего мужа в старое одеяло и отвезет на кладбище. Это одеяло женщина отдаст могильщику, заручившись обещанием, что ее муж будет похоронен в отдельной могиле. На следующий день немцы отправят их с дочерью в польский лагерь. И о том, что ее просьба осталась невыполненной, Маргарита узнает лишь через много лет. Тот давний январь выдался особенно морозным, и изможденный могильщик не найдет сил выкопать яму для писателя. 
Александр Беляев будет похоронен в общей могиле. Для потомков не осталось ни могилы Беляева, ни, в общем, каких-то его поздних рукописей. То есть автор, который, может быть, так ярко, так открыто писал о гении человечества, о том, как человеческий разум побеждает все оковы, фактически остается для нас только в виде своих произведений. То есть даже нету могилы, нет места, куда его поклонники могут прийти и положить цветы. Thank you.